Het Chinese jaar Huangdi, 4716, het jaar van het zwijn, begint op dinsdag 5 februari 2019. Chinees nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is het belangrijkste van de Chinese feestdagen. Dit feest en de twee dagen erop volgend wordt gevierd door vrijwel geheel Azië en overal waar Chinese bevolkingsgroepen zich duidelijk gevestigd hebben. Dus ook in Suriname. Dit jaar wordt het jaar van het varken gevierd. Oké, okay, en hoe wordt dat bepaald? Um, welk dier uh, aan de orde komt dit jaar? Uh, dit is eigenlijk namelijk al vastgesteld, net als hoe je de westerse horoscoop hebt heb je twaalf tekens. Zo heb je ook bij de Chinese horoscoop twaalf tekens. En dit jaar is, uh, is het jaar van de varken en dat is wel, uh, hij staat wel als laatste op, in het cyclus. Wat houdt het jaar in? Wat, wat brengt het varken met zich mee? Het varken wordt gekenmerkt door de Chinezen als uh, rijkdom. Dus ik hoop dat het dit jaar ons heel veel rijkdom zal brengen, want Suriname heeft het echt nodig. En hoe wordt de dag bepaald waarop het Chinese nieuwjaar gevierd wordt? Uh, dat kijken we gewoon op de Chinese kalender, want dat is al vastgesteld. Voor dit jaar, mevrouw Li, welke activiteiten staan gepland? Uh, dit jaar vieren we, ook net als vorig jaar, uh, de, het Chinese nieuwjaar bij het KKF-terrein. Um, wij noemen het ook de Temple Fair. Dus uh, dat wordt op 5, 5, februari, tweede, ja, 5 februari, aanstaande dinsdag gevierd. En wat moeten we begrijpen onder een Temple Fair? Uh, zo, zo wordt het gewoon genoemd, letterlijk vertaald vanuit het Chinees. Um, het Chinese nieuwjaar is nogal heilig, want het Chinese nieuwjaar betekent als het ware, is bijna hetzelfde als Diwali. En uh, je hebt ook de idolfieter van de moslims, dus je kan, het gelijk, je kan het als gelijke zien. En welke activiteiten mogen we zo verwachten in het KKF-terrein? Um, we hebben sowieso optredens van verschillende groepen, lokale groepen. We hebben Hindustanen, Indianen, Creole, Afrikaanse dansgroepen. Um, we hebben die dag, dus aan de buitenkant van de haal, het KKF-terrein zelf, worden er ook snacks, drank, er is springkussen voor kinderen. En er worden ook door verschillende verenigingen, hebben ze ook boots, waar ze hun cultuur en historie een beetje gaat uitstallen. Zodat iedereen gewoon een beetje kan zien hoe het eruit zag, misschien 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Welke organisatie is belast met uh, al deze activiteiten? Uh, de SQUA is belast daarmee en de SQUA staat voor Surinamese Chinese United Association. Dat is de moederorganisatie en uh, het bestaat uit 14 Chinese organisaties. Het Chinese nieuwjaar valt op 5 februari. Zijn er op die dag alleen activiteiten of de dagen ervoor beginnen de activiteiten al? Dit jaar uh, wordt het Chinese nieuwjaar alleen op 5 februari gevierd. Maar de andere verenigingen, verschillende verenigingen, hebben wel hun etentjes op andere dagen. Sommigen hebben het op zondag, anderen hebben het um, op maandag en anderen hebben het op die dag zelf, maar dan in de middaguren. Um, en op 5 februari zelf, de viering van het Chinese nieuwjaar, hoe gaat de dag eruit zien? Um, dus behalve lokale optredens hebben we om 7 uur s avonds uh, de officiële optredens van de Chinese verenigingen. Daar heb je dans, zang, um, hebben we jammer genoeg dit jaar geen mensen uit het buitenland. Um, ja, dat is zo'n beetje. Er, er, er zullen ook heel wat commerciële bedrijven daar zo zijn, die ook hun waar zullen promoten. En de Chinese ambassade gaat er ook zijn, die ook een beetje met cultuur komt. En uw organisatie, wat verwachten jullie zelf van die dag? Nou, die dag gaat zeker druk zijn, want ik heb het nu al heel erg druk. Um, we verwachten eigenlijk gewoon het beste.